എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്പീച്ച് റീച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രിയങ്ക ഞാൻ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റും സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹിയറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും കാരണം ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മുടെ ചെവീനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഔട്ടർ ഇയർ ഒന്ന് മിഡിൽ ഇയർ പിന്നെ ഒന്ന് ഇന്നർ ഇയർ ഈ ഔട്ടർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിന്ന അതായത് ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗം ഇതിനാണ് പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് ഒരു കനാല് പോലെ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി കനാൽ അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ടിംപാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ അഥവാ ചെവിയുടെ പാടാന്ന് പറയില്ലേ ടിംപാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഔട്ടർ ഇയറിലുള്ളത് ഇനി മിഡിൽ ഇയറിൽ മൂന്ന് ചെറിയ ബോൺസ് ആണുള്ളത് മാലിയസ് ഇൻകസ് ആൻഡ് സ്റ്റേപ്പസ് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്നർ ഇയർ ഇന്നർ ഇയറിൽ നമ്മുടെ ഓർഗൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോക്ലി ഉണ്ട് പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള സെമി സർക്കുലർ കനാൽ ഉണ്ട് പിന്നെ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഓഡിറ്ററി നെർവ് കോക്ലിയ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററി നെർവ് ആ ഓഡിറ്ററി നെർവ് ബ്രെയിനിലേക്ക് ആണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഒരു പാത്ത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പിന്നെ വഴി കനാൽ കൂടെ ടിംപാനിക് മെമ്പ്രൈനിലെത്തും ടിംപാനിക് മെമ്പ്രൈന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ടിംപാനിക് മെമ്പ്രൈനിൻ്റെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂന്ന് ബോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പസ് ആ ബോൺസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ ബോൺസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇന്നർ ഇയറിൽ നമ്മുടെ കോക്ലിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഹെയർ സെൽസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ ഹെയർ സെൽസും ഇന്നർ ഹെയർ സെൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഹെയർ സെൽസിൽ കൂടിയും ഇന്നർ ഹെയർ സെൽസ് കൂടി അതായത് ഹെയർ സെൽസ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സിഗ്നലിന് നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററി നെർവിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി ബ്രെയിനിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തന്നാലും കേട്ടോ ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് പിന്നെ മിക്സ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഔട്ടർ ഇയറിലും മിഡിൽ ഇയറിലും വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കാരണം ഉള്ള ലോസ് ആണ് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് അതായത് ചെവിയിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് നിറയെ വാക്സ് നിറഞ്ഞിട്ട് ചെവി ബ്ലോക്ക് ആവും ചില ആൾക്കാർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്ന ഉണ്ടാവില്ല ചില ആൾക്കാരുടെ ഇയർ കനാൽ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചില ആൾക്കാരിൽ ടിംപാനിക് മെമ്പ്രീന് റപ്ചർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ആക്സിഡൻറ്റ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ അടി കിട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വീണിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെഡ് ട്രോമയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെവിയുടെ പാട പൊട്ടിപ്പോവുക എന്ന് പറയും ആ അവസ്ഥയാണ് ടിംപാനോ എന്താ പറയുക ടിംപാനിക് മെമ്പ്രീൻ റപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഇയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് കോൾഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയും ചെവിയിൽ പഴപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറയാറില്ലേ അതാണ് മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പം മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബോണായിട്ടുള്ള സ്റ്റേപ്പിസിന് ഫിക്സേഷൻ കാരണം വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഓട്ടോസ്ക്ലിറോസിസ് പിന്നെ മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള സിസ്റ്റ് അതായത് കൊളസ്റ്റി അറ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രോബ്ലം സോ
साधारण एक टे प्रायं कोणबर आणे सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस से वेळा आलेंगले बायंगरे नॉइजी आयटल ला एनवायरमेंटल ला वर्क के नाल करको सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस इन दावा रंडे अलाय द फैक्ट्री बायंगरे नॉइजी आयटल ला फैक्ट्री ला वर्क के नवरे आलेंगले एप्परम हेडफोन्स यूज़ से नवर का का सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस इन दावा रंड इधर इधर का मेन कॉसेस आने टा न्याम पारे ने इधर अल्लादे कोरे कॉसेस हैं डे पर शन न्याने मेन आइटल ला कॉसेस हैं ने ये वीडियो ले पारे देश की ना आठ ता टाइप ऑफ हियरिंग लॉस ने वाचन देंगे ला मिक्स्ड हियरिंग लॉस है ना गाय द कंडक्टिव हियरिंग लॉस हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हम बड़ा कूड़ी � आदो पकोड़ा आदो ने कोड़ा तो ने इयरल इन्फेक्शन होंडा पर कंडक्टिव वो उन्नद सेंसरी न्यूरल होंडा पर एंड दोनों डा मिक्स आइटल ला हियरिंग लॉस ये ना मिक्स्ड हियरिंग लॉस ना बारे में तो इधर आना मून टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इन्हीं एंड आना हियरिंग लॉस ने ट्रीटमेंट नल्ला कार्य आना बारे में � साधारण ऐटे चेवेल एंड डाउन इन्फेक्शन अलग ऐडे कोल्ड वेयर में एंड डाउन इन्फेक्शन ऐका मायने अर्की में तो कि नमके रंडा ऐचे का सामेल को में तो कि मार आ रही अद अकन नमके मार्चे डगा में डिट पट्टो इन्हीं वैर एक प्रश्न ना देश चलेंगे टिम्पानो टिम्पानिक मेम्ब्रेन रब्चर अद ऐडे नमके � इन्हें आधा बार चले गुटियल करके आने के लिए बाइंगर है फ्लूइड एप्पर उन्हें चेवीले फ्लूइड वन्नों ने ट्रीट करने चेवी एप्पर एल्ला मास तले रंड्रो आशय के चेवी इन्फेक्शन का आवंदन देने वाले चलने के लिए मेरेंगो टोमी ने वन्ने चला एक औरो सर्जरी चेया रहना था ऐसे नम्बरे टिम्पानिक म अंदर तो हमला आ प्रॉब्लम कंप्लीट आटा मारम बोल के आने आ ट्यूब बढ़ते काढ़े आर अब हम इधर क्या है ना कंडक्टिव हियरिंग लॉस ने ट्रीटमेंट चंद वाले ना कंडक्टिव हियरिंग लॉस ने उन्हें नहीं ना हमको मारना वाले वाले की सर्जरी वाले और मार्टी अड़ कर पच्चन ना हियरिंग लॉस आने टो अलाइडे � सेंसरी नहीं हो रहा, अपन साधारण ना हमला हियरिंग ये डाना आल करके रेकमेंड यार लगता है, हियरिंग ये डे वैसे नेगे लोरे पारदे वाले नमक का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मार्चर का मिनी टू पट्टू, साधारण ये डे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इन डे कोड है, टिनाइटस ने अपने वरावस्ते मुड़े नवा� अपन ये टिनाइटस नम अलग बोलते हैं हियरिंग लॉस नम कोड़ा नमले हियरिंग ये डाना पर्याय रहला अन आये द इप्पर वैरने एल्ला हियरिंग ये डन देंगे कोड़ा टिनाइटस मास्कर नम वाले चलला एक औरो प्रोग्राम उनको लेन्द अन आये द अंगने क्वीन ना साउंड चेवीले वैरने अदने मास्क के ऐमेंडी चलला फैसिलिटी और ऑडियोलॉजिस्ट ने तो पोंबा ऑडियोमीटर कोड़े हियर हेडफोन्स वेच्चे तो नमक को और और फ्रीक्वेंसी लाइट टे हियरिंग चेक के इधर टे और इत्रा इत्रे आना हियरिंग लॉस है ना दिन कांटे बढ़ के अदा आदा मॉडरेट आनो माइल्ड लॉस आनो सीवियर लॉस आनो आदा वा प्रोफाउंड लॉस आनो ना कांटे बढ़िचे टे � अपन यारिंगे इड वैच्चो अन्ना तने नमक के पैटर्न ना दायट एडजस्ट किया मनी टे बुद्धि मोटन डाउ कर्च दसम अलग कर्च मासम कंटिन्यूअस आईटे यारिंगे इड वैक्कुम मात्रे नमक का दंडे एक रू एक रू अन्ना पर्याय बेनिफिट्स कुटोल लो अब पुरे दायटे रू कन्नड़ी वैक्कुम नमक आधा आईटे एडजस्ट किया � इनी हियरिंग ये इतना पच्चीस जाने वैर एक वीडियो डा तो डिटेल आये तो लोरे वीडियो वैर एक वीडियो डा इधर जाने सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नो ट्रीटमेंट इन्द बाग आये था ना पार नहीं था इनी वैर एक ट्रीटमेंट इन्द आने से निगले कॉक्लियर इम्प्लांट आना अदा आये ना चरिया 
സാധാരണ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് എന്നാൽ കൂടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെയേറെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹയാണ് അതായത് ബോൺ ആങ്കേഡ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് ആർക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ചെവിയിൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇയർ കനാൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇല്ല ഈ പിന്നെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ കനാൽ മൂടിപ്പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ പലരും ജനിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കഞ്ചനൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉള്ളവർ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാഹ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെക്കുന്നത് ബാഹ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെവിയുടെ ബാക്കിലുള്ള മാസ്റ്റോയിഡ് ബോണിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഒരു ടൈറ്റാനിയം സ്ക്രൂ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരു ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ബാഹ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ്ലി അത് കോക്ലിയറിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് കുറെ ഓപ്ഷൻ കുറെ കോഴ്സസും കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ കോഴ്സസും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉള്ളവർക്കാണ് അതായത് വളരെയേറെ നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ എപ്പോഴും ചെവി എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഹിയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇയർ മഫ്സും ഇയർ പ്ലഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ടൈൽസിൻ്റെ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആ ടൈൽസ് മുറിക്കുമ്പോൾ ആ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരൊന്നും സാധാരണ ഹിയറിംഗ് മറ്റേ ഇയർ മഫ്സോ ഇയർ പ്ലഗ്സോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എപ്പോഴും ഇയർ മഫ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ജോലികൾ എടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യൂഷ്വലി എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പബ്ബിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഡി ജെ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ഇയർ ഹിയറിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഹിയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇയർ ഫോൺ യൂസേജ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക ഇപ്പം എല്ലാവരും നടക്കാൻ പോകുന്നവർ ഓടുന്ന ഓടാൻ പോകുന്നവരും ജിമ്മ് പോകുന്നവരൊക്കെ ഇയർ ഫോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതത്ര നല്ലതല്ല ഹിയറിങ്ങിന് ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അത് അത് കാരണം കൂടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില മെഡി മെഡിസിൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാറുണ്ട് അതായത് ക്യാൻസറിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ അങ്ങനത്തെ മൈസീൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഹിയറിംഗ് ലോസിന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ ഇനി ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വേറൊരു വീഡിയോ ഇടാം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ആണുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹിയറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടോ സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ടു റീച്ച് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഇമെയിലേക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ മോന് സംസാരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മോക്ക് വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇമെയിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവര